ഡിനോസറുകൾ ഒരു കാലത്ത് ഭൂമി വിറപ്പിച്ചിരുന്ന ഭീകര ജീവികൾ ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പോലെ സമാധാനമുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നില്ല അന്ന് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാമവശേഷമായത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മുതലാണ് ഡിനോസറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡിനോസറുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഡിനോസർ എന്ന ഒരു കാലത്ത് ഭൂമി ഭരിച്ചിരുന്ന ഭീകര ജീവികളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രയാസി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷത്തിലധികം ഡിനോസറുകൾ ഭൂമി ഭരിച്ചു അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശനാശങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംഭവിച്ചാണ് ഡിനോസർ എന്ന ജീവിവർഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായത് ഡിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഏഴ് വൻകരകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഏഴ് വൻകരകളും ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ വൻകരയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഏഴ് വൻകരകളായി വേർപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിലെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം ജീവികളും നശിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന പെർമിയൻ ട്രയാസി കാലഘട്ടത്തിലെ ഭൂമി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വംശാശം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഡിനോസറിന്റെ പൂർവികർ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് ഈയൊരു വംശനാശം കൂടാതെ ഇതുവരെ അഞ്ചോ ആറോ വംശനാശങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ജീവികളും നാമാവശേഷമായി ഡിനോസറുകൾ അടക്കമുള്ള ഉരകവർഗത്തിലുള്ള ജീവികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മെസസോയിക് എര ഇതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രയാസിക് കാലഘട്ടം ജുറാസിക് കാലഘട്ടം ക്രെട്ടേസിയസ് കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ ഇതിൽ ട്രയാസിക് കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് വരെ മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നാണ് ആദ്യമായി ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് ഡിനോസറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ആദ്യം ഭൂമിയിലുണ്ടായ ഡിനോസറുകൾ ചെറിയ ഇരുകാലികളായ മാംസഭോജികൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാല് വരെ മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിലെത്തിയത് അത് ജുറാസിക് കാലഘട്ടമായിരുന്നു ക്രെട്ടേസിയസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡിനോസറുകളടക്കമുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് വംശാശം സംഭവിച്ചത് ഡിനോസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭീമാകാരനായ ഒരു ജീവിയെയാണ് എന്നാൽ മുസോറസ് എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡിനോസറിന് ഒരു എലിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ അർജന്റീനയുടെ ഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അർജന്റീനോസർ എന്ന ഡിനോസറിനാണ് മനുഷ്യർ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഡിനോസർ ഈ ഡിനോസറിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സസ്യഭോജികളായ സോറോപോട്സ് എന്ന ഡിനോസറിന് ഏകദേശം ഇരുപത് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഡിനോസറുകളും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവ അല്ലായിരുന്നു സ്റ്റെഗാസോറസ് എന്ന ഡിനോസർ ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ടൈറാനോസേഴ്സ് എന്ന ഡിനോസറുകൾ ഡിനോസറുകൾക്ക് വംശാശം സംഭവിച്ച ക്രെട്ടേസിയസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റെഗാസോറസ് എന്ന ഡിനോസറുകൾ ടൈറാനോസേഴ്സ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് അറുപത്തിയാറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായിരുന്നു ക്രെറ്റേസിയസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഉൽക്കപതിച്ചാണ് ഡിനോസറുകൾ നശിച്ചതെന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറവായി മാത്രമുള്ള ഇറീഡിയം എന്ന ലോഹമടങ്ങിയ ഒരു ഉൽക്കയാണ് അന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചത് പത്ത് കിലോമീറ്ററിലധികം വ്യാസമുള്ള ഒരു വലിയ ഉൽക്കയായിരുന്നു അത് അതിൽ ഇറീഡിയം എന്ന ലോഹത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പത്ത് ബില്യൺ ഹിരോഷിമ ബോംബുകൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു ഉൽക്കാപാദനമായിരുന്നു അന്ന് ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു ഉൽക്കാപാദനത്തിൽ അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ജീവികളും ഇല്ലാതായി കടലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം ജീവികളും അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം ചെടികളും മരങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം ഡിനോസറുകളും ആ ഒരൊറ്റ ഉൽക്കാപാദനത്തിൽ ഇല്ലാതായി ഉൽക്കപതിച്ചതോടെ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഭൂമിയുടെ താപനില അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ വന്നു അതിൽ തന്നെ കുറെ ജീവികളും ഡിനോസറുകളും ഒക്കെ കരിഞ്ഞില്ലാതായി ഉൽക്കാപാദനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്
ഇത്രയും വലിയ ഉൽക്കാപതനം കാരണം ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ഭൂമികുലുക്കമാണ് അന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായത് ഈ ഭൂമികുലുക്കത്തിലും പെട്ട് ധാരാളം ഡിനോസറുകളും മറ്റു ജീവികളും നശിച്ചു ഉൽക്കാപാദനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇജക്റ്റഡ് ക്ലൗഡ്സ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ ഡിനോസറുകൾക്കും മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ ചെറിയ ജീവികളും ചെറിയ ഡിനോസറുകളും ഗുഹകൾക്കുള്ളിൽ അഭയം തേടി അതിൽ ശേഷിക്കുന്ന മാംസഭോജികളായവർ സസ്യഭോജികളെ ആഹാരമാക്കി പിന്നീട് ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഇല്ലാതായതോടെ അവരും ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു മെസസോയിക് എര എന്ന ഡിനോസറുകൾ ഭൂമി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം അതോടെ അവസാനിച്ചു ഇതുകൂടാതെ ഡിനോസറുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായ മറ്റൊരു തിയറി കൂടിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒരു റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചത് ഒരു നക്ഷത്രം മരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം വഴിയുണ്ടായ റേഡിയേഷൻ ഭൂമിയിലെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഡിനോസറുകൾ നശിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നശിച്ചതെങ്കിൽ ആ റേഡിയേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് മലയാളം